పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు జాగ్రత్తగా మనం చదివితే చాలా ప్రాంతాల గురించిన వివరాలు బైబిల్లో రాయబడ్డాయి బైబిల్ ఓనర్స్ అనే ఈ శీర్షికలో ఒక్కొక్క ప్రాంతం గురించి దాని యొక్క విశిష్టత గురించి మీతో క్లుప్తంగా మాట్లాడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఈ రోజున ఈ వీడియోలో ఎరికో అనే పట్టణాన్ని గురించిన వివరాలు మనం తెలుసుకుందాం లెటెస్ నో సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ద సిటీ ఆఫ్ జెరికో ఎరికో పట్టణం ప్రపంచంలోని పురాతనమైన జనావాస నగరాల్లో ఒకటిగా గుర్తించబడింది సముద్ర మట్టానికి రెండు వందల యాభై ఎనిమిది మీటర్లు అనగా ఎనిమిది వందల నలభై ఆరు అడుగుల దిగువన ఈ పట్టణం ఉంది పురావస్తు త్రవ్వకాలు ఎరికో యొక్క సుదీర్ఘ చరిత్రను నిరూపిస్తున్నాయి ఈ నగరం గొప్ప పురావస్తు ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది ఈ పట్టణం నాగరికత యొక్క మొదటి దశలకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలన్నీ కూడా ప్రపంచానికి అందిస్తుంది ఎరికోలో సనాతన వ్యవసాయం సాగు మరియు నీతి పారుదల కూడా కనుగొనబడింది హిబ్రూలో ఎరికో పేరు ఎరినో అనగా సువాసన నుండి ఉద్భవించిందని బైబిల్ పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఎరికో అనే మాటుకున్న అర్థాల్లో సువాసన కూడా ఒకటి ఎరికో గురించి బైబిల్లో సుమారుగా అరవై మూడు సార్లు రాయబడింది ఈ పట్టణం చరిత్రలో ప్రసిద్ధి చెందడం మాత్రమే కాకుండా బైబిల్లో కూడా దీనికి విశిష్టమైన స్థానం ఉంది ఇస్రాయేలీలు యోర్ధాను దాటిన తర్వాత యహోషువ నాయకత్వంలో ఎరికో పట్టణం మీద అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించారు యహోషువ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం చదివితే ఆ వివరాలన్నీ కూడా అక్కడ మనం చూస్తాం ఆ నగరాన్ని ఇస్రాయేలు చాలా గొప్పగా దేవుని సహాయంతో వారు కైవసం చేసుకున్నారు ఈనాటికి కూడా దానికి సంబంధించిన పురావస్తు నివేదికలు పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తల నివేదికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎరికో యోర్ధానుకు పశ్చిమాన ఐదు మైళ్ళ దూరంలో ఎలీషా నీటి ఓటును కూడా మనం చూస్తాం రాజుల రెండవ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై రెండు వరకు రాయబడిన విషయాలన్నీ కూడా ఆ సంఘటనలో చోటు చేసుకున్నాయి ఎలీషా అనే దావిజనుడు నీటిలో ఉప్పు కలపడం ద్వారా ఆ నీళ్లు మంచిగా అయినాయి అంతకుముందు ఆ నీటిలో మరణం ఉందని అక్కడ వాళ్ళు చెబుతున్నారు ఆ చరిత్ర కూడా ఎరికోలో జరిగింది సంఖ్యాకాండం ఇరవై రెండు ఒకటి మరియు ముప్పై నాలుగు పదిహేను ప్రకారం ఇది యోర్ధాను లోయలోని అతి ముఖ్యమైన కోట కలిగిన పట్టణంగా మనం గమనించాలి ఇకపోతే నూతన నిబంధన దగ్గరికి వస్తే ఎరికో పట్టణంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ఆధ్యాత్మిక పాఠాలను మనకు తెలియజేస్తున్నాయి మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎరుశులేముకు వెళుతూ ఆయన ప్రయాణంలో ఎరుకో పట్టణాన్ని సందర్శించారు అక్కడ భర్తిమయి అనే ఒక గుడ్డి భిక్షకుణ్ణి యేసు ప్రభు స్వస్థపరిచారు అతనికి చూపునిచ్చారు మార్కు సువార్త పదో అధ్యాయం నలభై ఆరు నుండి యాభై రెండు వరకు ఈ విషయాన్ని మనం అక్కడ చదవచ్చు అంతమాత్రం కాకుండా ఎరుకో పట్టణంలోనే సుంకపు గుత్తదారుడైన జక్కయ్య సంఘటన కూడా అక్కడే జరిగింది నేటికి కూడా జక్క యొక్క మేడి చెట్టును మనం చూడొచ్చు లూకా సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన నుండి పదో వచ్చిన వరకు అతని సంఘటన రాయబడింది జక్కయ్య మార్పు చెందిన విధానం రూపాంతర అనుభవాలన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా అక్కడ మనం చూడొచ్చు అంతమాత్రం కాకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రవారు బాప్తీసం తీసుకున్న తర్వాత ఆయన శోధించబడిన కొండ కూడా ఎరుకోలనే ఉంది అని బైబిల్ పండితులు తెలియజేస్తున్నారు దాన్ని మౌంట్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్ అంటారు చివరికి ఒక మాట ఇస్రాయేల్ ప్రభుత్వానికి మరియు పాలస్తీన ప్రభుత్వానికి మధ్య పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో నార్వేలో ఔజ్లో అనే నగరంలో జరిగిన ఒక ఒప్పందంలో ఈ ఎరుకో పట్టణం పాలస్తీన వాళ్ళకి ఇవ్వబడింది అక్కడ నుంచి ఇజ్రాయెల్ ట్రూప్స్ అన్ని కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయి ఆ పట్టణాన్ని పాలస్తీన వాళ్ళకి అప్పగించారు అందులో బట్టి ఈ రోజున ఎరుకో పట్టణం పాలస్తీన వారి నియంత్రణలో ఉంది ప్రభునందు ప్రియులరా ఈ మాటలన్నీ చెప్పడం నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే బైబిల్లో ఏదైనా ఒక విషయం ప్రస్తావించబడింది అంటే ఒక పట్టణం గురించి బైబిల్ చెప్పింది అంటే ఒక ప్రాంతం గురించి బైబిల్ నొక్కి ఒక్కాడించిందంటే అవి నేటికి మనం చరిత్రలో చూడొచ్చు నేను కూడా చాలాసార్లు ఎరుకో పట్టణానికి వెళ్ళొచ్చాను వెళ్ళొచ్చిన ప్రతిసారి దానిలో జరిగిన ప్రాముఖ్యంగా బైబిల్లో మెన్షన్ చేయబడిన విషయాలన్నీ కూడా మరలా మరలా తెలుసుకున్నప్పుడు దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో ఆయన మనుషుల పట్ల ఎలాంటి ఉన్నతమైన ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నాడో అవన్నీ మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నాయి బైబిల్ వనస్ అనే శీర్షికలో మరిన్ని పట్టణాల గురించి ప్రాంతాల గురించి మేము తీసుకొస్తాం దేవుని కృప మీకు తోడుగా ఉండను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్